سیاسی مخالفین کی غیر قانونی گرفتاریاں رہائش گاہوں پر چھاپے اور زیر حراست تشدد جو ہے یہ ایک کنٹینوس فنامن بن کے سامنے آیا چادر اور چار دیواری کا تقدس بھی پامال کیا گیا اور بانی چیئرمین عمران خان سمیت سینئر قیادت پر بغاوت اور دہشت گردی جیسے مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے آج بھی ان کا سامنا کر رہے ہیں ملک کے سابق وزیر اعظم کے اوپر کاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ بال بال بچے اس کے علاوہ رپورٹس کے مطابق دو اور اٹیکس جو وہ پلانٹ تھے جن کو کہ ابارٹ کیا گیا چھتیس گھنٹے تک پرائم منسٹر صاحب کا گھر جو تھا لاہور میں وہ انڈر اسالٹ رہا ریاست کے انڈر اسالٹ رہا ریاست کا حملہ تھا اس کے اوپر چھتیس گھنٹے تک لگاتار جاری رہا وہ ہمارے بہت سارے کارکنان کو پولیس کی کسٹڈی میں یا ریاست کی کسٹڈی میں شہید کیا گیا ضلع شاہ جو ہے ایک ایک بڑی ایک بہت ہی پین فل اس کی ایک ایگزامپل ہے اس کے علاوہ کوئی پینتیس اور لوگ تھے جو کہ شہید ہوئے اس عرصے میں پھر نائنتھ آف مے آتا ہے نائنتھ آف مے جو ہے اس کے بارے میں ہمیں بہت ساری ریاست کی طرف سے تو بہت سی سٹیٹمنٹس آئی ہیں لیکن ہمارا ہمیشہ سے ایک کنسسٹنٹ جو ڈیمانڈ رہا ہوا ہے کہ جی اس کی ایک امپارشل جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے آج تک تقریباً سال گزرنے کو آ رہا ہے دس مہینے ہو گئے ہیں لیکن آج تک وہ نہیں ہوا لیکن اس کے تحت آج نائنتھ بے کا جو مقدمہ ہے وہ بھی آج زیر سماعت آ گیا ہے اڈیالہ میں وہاں سنا جا رہا ہے لیکن بغیر کسی انویسٹیگیشن کے بغیر کسی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کے مقدمہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ ہمارے لوگوں کو انفورس ڈسپیرنسز ہوئی ان کی بہت سارے ہمارے لیڈرز کو ان کو ریاستی تشدد کا نشانہ بنایا گیا آپ خود جا کے ان لوگوں سے مل سکتے ہیں ان میں سے بہت سارے موجود ہیں آپ سے بات کر سکتے ہیں وہ اور اس کے بعد ان کی پولیٹیکل لائلٹیز کو چینج کرایا گیا انڈر پریشر انڈر اسالٹ انڈر تھریٹ آف ٹیرر دس ہزار کارکن میں کارکنان میں نے پہلے آپ سے کہا ہے کہ وہ اس وقت بھی جیلوں میں موجود ہیں ان کے خلاف کسی کے خلاف ابھی تک کوئی کیس جو ہے اس کا باقاعدہ آغاز نہیں کیا گیا ان میں سے بہت سارے جو لوگ ہیں ان کے ان کی مختلف عدالتوں نے جو ان کو بیلز دیں تو جو ہی وہ عدالت سے باہر آتے تھے ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا تھا ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پچیس پچیس تیس تیس مقدموں میں ری اریسٹ کیا گیا ہے ان کو چونکہ ریاست کا مقصد یہ تھا کہ جی ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے بیکاز الٹیمیٹ مقصد ان کا ہے کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے اس کی طرف ہم بعد میں تھوڑا سی بات کر لیں گے اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے اوپر تمام فیک فلمزی اینڈ فراڈیلنٹ قسم کے تقریباً دو سو مقدمات جو ہیں وہ انہوں نے قائم کیے اور وہ ان میں سے تین مقدمات کے ججمنٹس تو آ چکی ہوئی ہیں باقی بھی ہم امید کر رہے ہیں کہ بہت جلد وہ بھی بغیر ڈیو پروسیس آف لا کمپیٹ کیے ان کی ججمنٹس بھی آ جائیں گی اس کے علاوہ صحافت جو کہ آپ کا پیشہ ہے اس کے اوپر جو قدگن لگے ہوئے ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور ارشد شریف جیسے لوگوں کو شہید کیا گیا اس کے علاوہ عمران ریاض کی بھی کہانی آپ کے سامنے ہے آپ ان سے خود بات کر سکتے ہیں کہ کیا کیا ہے آج میڈیا جتنا سینسر کا شکار ہے وہ میرا خیال ہے کہ جنرل ضیاء کے زمانے میں بھی اتنا نہیں تھا کوئی بات نہیں میں چھ مہینے میڈیا سے بینڈ رہا ہوں اب کچھ دن ہوئے ہیں کہ میں دوبارہ میڈیا کے اوپر آؤں اور یہی حالت ہمارے بہت سارے اور لوگوں کا ہے خان صاحب کی تک نہ آپ تصویر دکھا سکتے ہیں نہ ان کا نام لے سکتے ہیں آج تک میڈیا کے اوپر یہ ہے اور یہ تمام چیزیں جو ہیں پیمرا ڈس اون کرتا ہے لیکن یہ موجود ہیں سو آپ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس کے علاوہ آج جو پاکستان جس میں ہم رہ رہے ہیں اور جو پاکستان پرسوں انتخابات کرانے جا رہا ہے یہ مکمل طور کے اوپر ایک غیر آئینی اور غیر قانونی پاکستان ہے غیر آئینی اس طریقے سے کہ یہاں جتنی بھی حکومتیں ہیں وہ اپنا منڈیٹڈ پیریڈ جو ہے وہ کاٹ کے اس سے بہت بیونڈ جا چکی ہوئی ہیں کنسیکوینٹلی نائنٹی ڈیز کے بعد ان تمام حکومتوں کی جو کانسٹیٹیوشنل بیس تھا وہ ختم ہو چکا ہوا ہے یہ غیر آئینی ہیں اور غیر قانونی ہیں اب یہ ایک علیحدہ کہانی ہے جو میرے باقی جو دوست ہیں وہ شاید اس کے اوپر زیادہ بہتر روشنی ڈال سکیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اس کی آئینی اور قانونی حیثیت کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ جی الیکشنز تو ہوئے ہیں لیکن یہ کس آئین اور کس قانون کے تحت ہوئے ہیں یہ یہ تمام جو ہیں اس کے بعد جب شیڈیول کا اعلان کیا گیا آٹھ فروری کے الیکشنز کے لیے تو تب سے پی ٹی آئی کے اوپر جو ریاستی فستائیت اور ظلم ہے وہ ایک زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ سامنے آیا ہے اور 
لنڈن پلان جو تھا جس کی ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اس کے تحت ایک کرمنل گروہ کو واپس ملک میں لایا گیا ان کو وی وی آئی پی پروٹوکال دیا گیا اور اب وہ مسند اقتدار پر براجمان کرنے کی پوری تیاریاں جو ہیں وہ ہو چکی ہوئی ہیں الیکشن کے ریزلٹس جو ہیں وہ شاید وہ بھی آلیڈی مطلب بن چکے ہوں گے اب یہ ڈیکلیئر کرنا جو ہے وہی رہتا ہے جب پارٹی کو الیکشن میں جانے سے روکنے کے لیے ریاست نے بہت سارے ہٹکنڈے استعمال کیے اس میں سے الٹیمیٹلی ہمارا جو سمبل ہے بیٹ کا اس کو ہم سے چھیننے کے لیے ہمارے تین انٹرا پارٹی الیکشنز کے ریزلٹس جو تھے وہ انہوں نے قبول نہیں کیے آج تک پاکستان کی تاریخ میں الیکٹورل تاریخ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلے کسی پولیٹیکل پارٹی کے الیکٹورل ریزلٹس جو تھے انٹرا پارٹی الیکشن کے جو ریزلٹس آتے تھے ان کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھایا ہم پہلی پارٹی ہیں جن کے اوپر نہ صرف سوال اٹھائے گئے بلکہ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں بلکہ تین دفعہ اور ان کو انہوں نے اس کے یو نو کنسیکوینٹ آن دیٹ انہوں نے ہم سے ہمارا الیکشن سمبل لے کے تقریباً تیرہ کروڑ لوگوں کو جو پاکستانی ہیں ان کو ڈس انفرنچائز کیا ہے ان کو حق کے ووٹ سے محروم کیا ہے اس وقت جو ہمارے اندازے کے مطابق ہے ابھی اس کے علاوہ آج بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے جو جتنے بھی کارکنان ہیں ان کو تقریباً پچھلے دس دنوں سے بہت شدت آئی ہے ہر ہر کانسٹیچوینسی میں این اے کی ہو یا پروونشل اسمبلیز کی ہو وہاں کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ہمارے ورکرز کو گرفتار کیا گیا ہے ہمارے جو پورنگ ایجنٹس ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو طرح طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں تاکہ وہ ہم لوگ پی ٹی آئی اور ہمارے جو ہمارے جو نامینیٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں وہ الیکشن میں حصہ نہ لے سکیں اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے جو مرحلہ تھا اسکروٹنی کے موقع کے اوپر کیا کیا گیا نامینیشن فارمس چھینے گئے اور کوشش پوری کی گئی کہ ہماری زیادہ تر کانسٹیچوینسیز میں ہم لوگ ہم اپنے جو نامینیشن فارمس ہیں ہمارے نامنیز جو ہیں وہ نہ جمع کرا سکتے بہت سارے اور طریقے جو ہیں ان کا بھی انہوں نے اس کو ان کو اس کے ذریعے بھی انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن میں نہ جا سکے اور یہ ان کو جو کلین سلیٹ کلین جو ہے ان کو گراؤنڈ مل جائے اور یہ جو چاہیں اس کے ساتھ کریں اس کے علاوہ بہت سارے طریقوں سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ جی ووٹرز کو کنفیوز کریں یا ان کو ڈسکمفرٹ کریں اور تاکہ وہ ووٹ نہ دے سکیں ان میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں جو ہمارے سامنے آئی ہے کہ خواتین کے جو پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کے وہاں ان کو آرڈرز دیے گئے ہیں کہ وہ جو پولنگ کا عمل ہے اس کو انتہائی سست روی سے جاری رکھا جائے گا اس کے علاوہ پولنگ کے عملے سے علاقائی امیدواروں کی ملاقاتیں اور انہیں مراعات کے وعدے کیے گئے ہیں یہ بھی ہمارے علم میں آیا ہے اس کے علاوہ زیادہ تر عورتوں کے پولنگ اسٹیشن اپنے گھروں سے سیون ٹو ٹین کلو میٹر ٹویلو کلو میٹر دور رکھے گئے ہیں اس کے علاوہ تحریک انصاف کے آزاد امیدواران کے پولنگ ایجنٹس کو پولیس کے ذریعے ہراساں کیا جا رہا ہے اور پولنگ اسٹیشن کے پاس پی ٹی آئی حمایت یافتہ امیدواران کے کیمپ نہ لگانے جو ہے اس کے احکامات صادر کیے گئے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میرے پاس یہ میرا اپنا ہے ذاتی ہے تو یہ جو ان کا ایٹ تھری ڈبل زیرو ہے وہاں میں نے پچھلے تین مہینوں میں تین دفعہ اپنا جو پولنگ اسٹیشن ہے اس کے لیے میں نے ڈالا ہے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر اور تینوں دفعہ میرے لیے مختلف پولنگ اسٹیشنس جو ہم آئے ہیں یہ پچھلے تین مہینے کا عمل ہے یہ میرے پاس ڈاکیومنٹ ہے اور آپ اس کو خود چیک کر سکتے ہیں میں آپ کو بھجوا سکتا ہوں تو یہ بیسیکلی میں نے تو ایک ان الیکشنس کے بارے میں جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ میں آپ کو پانچ چھ پڑھ دیتا ہوں اینڈ دین پاس ٹون ٹو الجزیرا کہتا ہے دا لیجیٹیمیسی آف دی فیبری ایٹ الیکشنس ہیز بن کوشچنڈ ایز خان از ایبسنٹ فرام دا بیلٹ شیٹ بلومبرگ سیز پاکستان یوتھ بگ بیکز آف خان آر ڈس الوشن اباؤٹ دی الیکٹورل سسٹم کاؤنسل اینڈ فارن ریلیشن سیز پاکستان اپ کمنگ الیکشن دس ویک ہیز آلریڈی ٹرنڈ ان ٹو اے فاس ون دیٹ از ناٹ فری آف فیئر فائنینشیل ٹائم سیز اے فن ورڈ ٹو ہیو فری اینڈ فیئر الیکشنس عمران خان ووڈ ون بائی این ایبسلوٹ میجورٹی اے پی ووٹرز ونڈر اف نیو پولس ول چینج اے کنٹری مائڈ اینڈ پولیٹیکل فیوڈنگ بی بی سی اٹ مے لک لائک خان ہیز بین افیکٹولی نیوٹلائزڈ بٹ انسٹیڈ پولیٹیکل ڈویژنس اکراس دا کنٹری لک سیٹ ٹو ڈیپن گارڈین ملٹری ہیز پٹ اٹس فیتھ ان فارمر پرائم منسٹر فار فورتھ ٹائم لیڈنگ مینی ٹو بلیو الیکشن آؤٹ کم از آلریڈی ڈسائڈیڈ گیلپ سیون اینڈ ٹین پاکستانیز لیک کانفیڈنس ان دی آنیسٹی آف دیئر الیکشنس نیو یارک روسی دس الیکشن از آلریڈی ہوپلیسلی کامپرومائزڈ نیو یارک ٹائمس پاکستانی الیکشنز آر مارکڈ بائی ووٹ ٹریکنگ پولیٹیکل ہاؤس ٹریڈنگ اینڈ کرپشن 
no matter who wins, they inevitably disappoint because they're always focused more on staying in power than serving the people. This is international comment, some of the international comment on the forthcoming elections. I would now request uh, Ahmed Awais Saab. He has a couple of things to say and then we will go on to Brigadier Saab and then uh, Walid Saab.